നമസ്കാരം എല്ലാ മച്ചന്മാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഹാങ് എങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാറ്റാൻ എടുക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ ഹാങ് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ഫോൺ ഹാങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കമൻറ്റുകൾ താഴെ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഹാങ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ ഫോണിൽ കുറച്ച് സെറ്റിങ്സുകൾ മാറ്റം വരുത്തു വഴി മാറ്റിയെടുക്കാമെന്നാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിവസവും ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഒരുപാട് സമയം ഞാൻ കളയുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഹാങ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ റാമ് സ്പേസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് ഫോൺ കട്ട ശോകമാണ് ഭയങ്കര സ്ലോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലോട്ട് വരിക സെറ്റിങ്സിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ബിൽഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതൊന്നും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ബിൽഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് പ്രാവശ്യം നിൽക്കുക ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് താഴേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ ആനിമേഷൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫോണിൽ വളരെ ആനിമേഷനിലായിരിക്കും ഫോൺ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓൺ ആയി വരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഗ് അടിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഈ ആനിമേഷൻ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഒരു മൂ രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷനുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്ത് അങ്ങ് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഒരു ഹാങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽ തന്നെ അങ്ങ് മാറി കിട്ടും അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ സ്ലോ മോഷൻ നമ്മുടെ അമൽ നീരജിൻ്റെ പടത്തിൽ വരുന്ന പോലെ സ്ലോ മോഷൻ അങ്ങ് മാറി കിട്ടും അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഹാങ് ആവുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ കുറച്ചങ്ങ് മാറി കിട്ടും രണ്ടാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് അവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം പബ്ജി കളിക്കണം അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിൽ നടക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കണം ബാക്കിൽ ഒരുപാട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രോസസ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ ഫോണിൽ തന്നെയുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന വയ്ക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് തരേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ അങ്ങ് അവിടെ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു പ്രോസസ് നടക്കാത്ത രീതിക്ക് അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വലിയ ലാഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് മാറി കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കാര്യവും ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷനിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം ഹാങ്ങിൻ്റെ ഒരു പരിധിവരെ പ്രോബ്ലം കുറയുന്നതായിരിക്കും ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് കുറച്ച് സ്പേസ് കുറവും അല്ലെങ്കിൽ റാം കുറവുള്ള ഫോണിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫോണിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക പിന്നെ അപ്ഡേറ്റിന് പുറമെ പോകാതിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ റാം ഉണ്ട് സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അപ്ഡേറ്റും വരുമെന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അപ്ഡേറ്റിന് പുറകെ പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓരോ അപ്ഡേറ്റ് വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഫോൺ കുറച്ചുകൂടി സ്പേസ് കൂടുതലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് വഴി വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പുതിയ പുതിയ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫോൺ ഹാങ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ അപ്ഡേറ്റിന് പുറകെ പോകാതിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും അടുത്തൊരു കാര്യം അതായത് നാലാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഒരുപാട് സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണും അതെല്ലാം ഡിസേബിൾ ആക്കിയിടുക ഡിസേബിൾ ആക്കിയിടാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ശേഷം ആപ്സ് ആപ്സ് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ആപ്ലിക്കേ